Ladies and gentlemen, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Et oui, on commence de nuit, une fois n'est pas coutume, mais j'ai une bonne raison. C'est qu'on va commencer par un sujet gourmand, une soirée spéciale. Ouh. Alors les amis, euh, nous sommes de retour à la Pizza de Nico. Euh, je vous ai déjà parlé de cet établissement qui est en fait une, une chaîne de pizza euh, et qui a le bon goût de proposer une pizza vegan à sa carte toute l'année, même deux. En fait, ils font un, un, un twist, euh, ils changent deux fois de pizza dans l'année. Bref, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, ce n'est pas le sujet de ce soir. Si je refais une petite vidéo, c'est simplement... Alors oui, je ne suis, je suis pas tout seul. Voilà. Parce qu'il y a de quoi faire. La Pizza de Nico euh, a décidé de s'associer à L214 euh, pour une soirée spéciale pizza vegan à volonté. Et bah, forcément, pizza vegan à volonté. À volonté. À volonté. Ça fait beaucoup d'arguments pour que je sois venu, n'est-ce pas Moi, je suis venu pour l'aider. Alors, vous voyez que j'ai quand même un superbe porte-menu humain. Oui, c'est de l'exploitation, j'assume. Et euh, voilà ce qu'on a. On a, on a, on a, on a, on a, on a que trois pizzas, ok, trois pizzas salées et deux pizzas sucrées. Mais en fait, il y a une quatrième, celle euh, qui est en permanence, voilà, tout simplement. Donc, on a, attention, la courge avec une crème de courge, euh, râpé végétal, artichaut mariné, champignons de Paris frais, oignons rouges frais, olives de Kalamata. Mais oui, messieurs, dames, plus des olives vertes et de la ciboulette fraîche. Ok, ensuite, la poivron. Sauce tomate, crème de poivron, oignon jaune frais, champignons de Paris frais. Enfin, on aime bien le frais, hein. Euh, les poivrons verts frais et le basilic est frais. Je vais arrêter de dire les frais. Vous avez compris Il y a des bons produits, ça ne sort pas d'une boîte. Hein voilà, on va simplifier. Ensuite, nous avons la tomate qui est huile d'olive bio, oignon jaune, tomate fraîche, râpé végétal, romarin, roquette. Tu as oublié de dire que les oignons étaient frais Ouais. Ils m'ont fait un frais, toi. Et ensuite, il y a les pizzas sucrées avec la pomme, compote de pommes, compote euh, de pommes, oui, euh, pommes golden bio, cannelle, cerveau de noix, pourquoi pas. Et enfin, la calzone, pomme, banane. Bon, bah, compote de pommes et banane. Bah, une calzone, c'est pas de choix. Allez, c'est parti, euh, j'attaque. Alors, je me souviens pas, il n'y a, a pas les, les noms en face des pizzas, mais c'est pas grave. C'est celle avec le poivron et le basilic. Et c'est une base tomate, donc c'est assez classique, je pense. Mmh. Feuille de basilic frais. Ça a quand même son petit caractère qui fait la différence. Hein. La pâte est correcte. La tomate est bonne. Le poivron est bien cuit. Simple, efficace. Conforme à mes attentes. Et ça fait du bien par où ça passe. Deuxième part, alors celle-là, c'est, je pense, une base de crème de courge. Je vois euh, les oignons, je vois les artichauts, les petites herbes, la ciboulette. Bien. Mmh. C'est original. Donc, déjà, la crème de courge, comme base à la base de la tomate, ça donne beaucoup de douceur. Moins d'acidité, un petit peu crémeux en bouche en fait. Euh, bon après, euh, champignons, artichauts euh, et oignons rouges, ça fonctionne, ça il n'y a, a pas de mystère. Et le fromage végétal est bien fondu sur l'ensemble, il n'y en a pas trop, c'est pas écœurant, mais il y a juste ce qu'il faut pour qu'on ait quand même cette note fromagère. Hmm. Encore Bon, je vous avouerai, il y, y a un peu la, la queue et pour avoir des parts de pizza, il faut, faut être patient. Mais euh, voilà, j'ai mon deuxième round et là, j'ai celle avec la roquette, la tomate euh, cerise. Euh, je crois que c'est encore une base de courge, de fromage. Mmh. Et puis les aromates. Ah, elle est pas mal, celle-là. Ah non, pas que les autres soient pas bonnes. Hein. Mais euh, je trouve qu'elle a un charme particulier. C'est le romarin, ça change tout. Bon, donc la grande question, c'est comment on va mesurer notre volonté Où est-ce qu'on va s'arrêter Combien de parts on va pouvoir manger ce soir On est à combien là Alors, 5. Euh, 
Voilà. Donc ça fait, ça fait pas une pizza entière. Hein. Euh, j'en ai encore. Euh... Ouais, je suis un peu plus que toi, du coup, j'en ai trois d'avance sur toi, donc j'en suis. Ah oui, ah oui. Bah parce que du coup, le round, ils ont, ils ont changé leur stratégie. Vous ne le voyez pas, mais ouais. euh, je viens de finir ce round là. Moi. Ok. Que tu n'as pas pu. Euh... Bon. Non, j'en ai quatre. Enfin, j'en suis à neuf. Donc j'entame ma deuxième pizza. Moi. Ok. Ça se passe en fait. Seb est un petit appétit. <rire> On verra à la fin les comptes. Ouais. Alors les amis, malheureusement, c'est au moment du montage que je me rends compte que mon micro a dû s'éteindre et que je n'ai pas pu enregistrer ma conclusion et euh, mon, mon avis sur les pizzas sucrées. Donc je vous le fais en voix off afin d'avoir une conclusion digne de ce nom. En gros, les euh, pizzas sucrées, c'est des bonnes idées en soi, mais c'est pas à la hauteur de ce que j'espérais parce que euh, oui, une pizza sucrée, ça peut être délicieux, bien que pas très orthodoxe. Mais euh, une simple euh, base de compote de pommes avec des pommes et euh, quelques cerneaux de noix de la cannelle, ça peut le faire, mais j'ai pas été séduit. Euh, idem pour la version calzone avec euh, de la banane et de la pomme saupoudrée au sucre glace. C'est simple, mais en bouche, euh, j'ai pas pris un grand plaisir. C'est pas mauvais, encore une fois, c'est vraiment un avis personnel. Mais autour de la table, on était assez unanime pour se dire que c'était vraiment pas le, le, le point d'orgue final du repas qui nous a le plus intéressé, mais loin de là. Par contre, euh, un bilan de la soirée, on a passé un très bon moment, malgré un petit peu de chaos au niveau de l'organisation dans les débuts. Euh, les pizzas étaient bonnes, conformes à mes attentes, et j'ai trouvé que l'initiative de faire une soirée spéciale pour Vegan Marie était plutôt intéressante. Mon regret malgré tout, c'est que la pizza de Nico, oui, propose toute l'année euh, une pizza vegan à sa carte, mais euh, j'espérais que les pizzas qu'on a dégustées ce soir seraient disponibles au moins jusqu'à la fin janvier pour le Veganuary. Or, c'était vraiment quelque chose d'exclusif, réservé le temps de la soirée. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, eh bien, eh bien c'est fini. Bon, vous trouverez quand même une pizza vegan chez la pizza Nico, hein, ne vous rassurez-vous. Mais vous ne trouvez pas ce qu'on a mangé ce soir. Début décembre, je vous disais sur Instagram que le site coro.fr proposait de nouveaux simili carnets complètement vegan. Et euh, parmi eux, il y avait deux types de saucisses. Ben, sachez que je ne les ai toujours pas goûtées. Ben, C'est ce qui est pratique avec ces, des saucisses qui se gardent hors du froid, donc des DLC longues. Voilà, comme souvent avec ce genre de, de produits, ça permet de les avoir en stock et puis euh, quand on en a besoin, de les ressortir. Il y avait d'autres choses à goûter, donc euh, voilà. Et je me suis dit, ben, on pourrait peut-être les tester. Parce que ce qui est intriguant, c'est qu'il y a une saucisse s'étend et l'autre, parce que visuellement c'est strictement identique, c'est tout fou ces temps. Donc on doit avoir une texture différente. Donc moi ce que je vous propose, c'est que je vais en faire cuire et on va voir la différence et surtout la qualité globale du produit parce que je, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. J'aime les saucisses mais pas n'importe comment. Ok, la poêle est chaude, légèrement huilée, et légèrement hein, par rapport à d'habitude, vous pouvez pas me dire j'en ai mis beaucoup. Je suis les instructions. Donc, on va commencer. Je vais mettre la queue de la poêle ici pour avoir un repère. Ça, c'est la version... Hop. C'est en tofu. Elles vont de ce côté. Et de l'autre côté, on va mettre la version c'est en pur. Hop là Bon, déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une texture euh, différente et ça se sent tout de suite. La version Setan pure est plus ferme que la version Tofu Setan, qui est plus, oui, un peu plus tendre. C'est ce que j'imaginais, mais sous l'emballage, ça ne sentait pas trop. Une fois sorti de l'emballage, oui, ça, on voit qu'il y a une légère différence. Donc, tous les espoirs sont permis pour avoir un produit qui n'est pas redondant. Ben, J'espère. Bon, c'est pas du tout négatif, hein. 
on voit bien quand même que c'est des, des saucisses un peu old school. Euh, mais ben voilà, c'est pas une déception, hein, c'est un constat. Allez, c'est parti pour le grand test. Bon, Honnêtement, euh, ce sont des saucisses qui, qui ont un, un bon parfum au niveau de la cuisson. C'est pas très puissant, mais, euh, mais c'est appétant. C'est déjà tout ce qu'on leur demande. Je vais commencer par la version s'étant brut. Hum, mmh, bien chaud. La texture est assez ferme, mais pas aussi ferme qu'un morceau de sétan. C'est comme un, un sétan qui est travaillé, qui est haché. Euh, le goût est assez doux. Pas trop salé, pas trop dans l'excès d'épices, de, 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 de goût de fumée, non pas du tout. On est sur quelque chose d'assez équilibré, j'allais dire neutre. Ça pourrait être pris sur le côté fade, mais c'est pas fade. C'est juste neutre dans le sens où ça fait un bon support typiquement dans un hot dog. Ça a suffisamment de caractère, je pense, pour ressortir. Et à la fois, ça va pas l'emporter sur les condiments, etc. On va avoir quelque chose qui pourrait être un peu équilibré. Franchement, j'aime bien. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que c'est une texture qui est un peu friable sous, sous la dent. Ça manque un petit peu de souplesse. Mais c'est peut-être justement ce que vient apporter la version avec le tofu, et ça on va le savoir dans un instant. Mais voilà, je chipote, parce que en soi, je me fais pas prier pour la manger. Hein. Sans plus attendre, passons à la version c'est en tofu. Oui, voilà, ok. Hmm. Plus souple, plus de rebond. Hmm. Le goût est sensiblement différent aussi, hein, ce qui est tout à fait logique. Hmm. Là, on, on est sur des traceurs qui me font beaucoup plus penser à euh, ce que pourrait faire une saucisse de chez Witty. Voilà, c'est un peu de le, les Winnies, euh, la knack. C'est un peu plus cette texture. L'autre est un peu plus sèche, un peu plus friable. Euh, là, il y a plus de rebond. Je crois que c'est vraiment le bon terme. Euh, J'ai tendance à les préférer. Alors, curieusement, moi qui suis un peu l'apôtre du Sétan, euh, j'avoue que le mélange Sétan tofu, c'est plutôt réussi. Ça donne une, une certaine élasticité qui est plus agréable à la mastication, bien que les autres m'aient plus. Franchement, euh, elles m'ont plus. Mais celles-là ont tout de suite ma préférence tant en texture qu'en goût. Et en parlant du goût d'ailleurs, ça va être très difficile de développer plus avant pour vous donner des traceurs. On, on, on est sur un, un goût de saucisse, de, de salaison, euh, avec juste ce qu'il faut d'équilibre entre le, le sel, les épices, le, le goût naturel hein, des, des, des produits, forcément. Euh, C'est une saucisse végétale et ça se ressent. Moi, j'aime beaucoup. J'aime la saucisse old school. Honnêtement, j'aime bien les nouvelles saucisses style Beyond Meat, euh, qui sont beaucoup plus réalistes, avec le boyau et tout ça. J'aime ce que font euh, Eura, avec leur chipot, ou Apivore. Et ils ont des trucs vraiment, vraiment super intéressants. Mais j'ai un attachement à ces saucisses qui sont, qui sont végétales, à base effectivement de tofu, de setan, de protéines végétales. Et où le côté carné n'est pas forcément très revendiqué, mais surtout la forme, la fonction qu'on recherche pour pouvoir la substituer à une saucisse de viande dans n'importe quoi de culturellement traditionnel. Et ça fait très bien le boulot. Et bien là, moi je trouve que Coro, ils ont une bonne réponse dans cette gamme de produits. On a des saucisses dans les deux cas qui ont une identité, un goût, quelque chose de végétal, lien assumé, c'est la saucisse vegan à l'ancienne, certes, mais là, euh, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien, je, je peux pas mentir. Je, je viens de regoûter la version 7 ans euh, brute. Elle, elle a son caractère, elle a son charme. Elle est vraiment différente de l'autre. Alors certes, la, la, la texture est peut-être moins réaliste, mais moi elle me plaît aussi. Et ce que je trouve intéressant, généralement, c'est quand vous allez faire un plat typiquement vous voulez faire une choucroute vegan, avoir différents types de saucisses, 
pour avoir différents jeux de textures ou de saveurs, eh ben, ça fait partie un petit peu du jeu, de la diversité dans le plat. Et ça, je pense que c'est adapté. Et comme toujours, si vous avez envie de goûter les produits de chez Coro, eh bien, il faut vous rendre sur le site coro.fr, qui sont en vente exclusive en ligne, bien sûr. Les habitués le savent, il y a toujours un petit code promo qui vous donnera moins 5% sur vos achats. Ça, c'est clair, c'est facile. Sébastien Cardinal. Voilà, profitez-en. Et bah, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé une petite série coréenne sur Netflix. Donc, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, forcément. Et euh, il, y a, il y a environ deux semaines, je, je suis tombé dans les recommandations sur cette série coréenne qui s'appelle « Sell Your Haunted House », qui est une série d'épouvante. Enfin, ouais, oui, 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 un peu, un peu. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est comme d'habitude, hein, euh, c'est long, c'est des épisodes qui font au moins 60 minutes, il y en a beaucoup il y a de quoi faire, mais c'est prenant, c'est prenant. Alors, l'histoire, le contexte, quand même, un petit peu de matière pour vous donner envie. Il s'agit d'une agence euh, immobilière dont la spécialité est de vendre des maisons hantées. Alors, non pas euh, façon euh, attraction, mais ce qu'ils proposent, c'est pour des gens qui ont des maisons ou des appartements qui sont avec une hantise potentielle, c'est d'inspecter les lieux et d'effectuer un exorcisme afin de libérer la maison de l'esprit vengeur qui est attaché au lieu et après seulement vendre le lieu une fois qu'il a été purifié. Voilà, ça se passe comme ça. Et donc on va suivre l'histoire d'une euh, jeune femme qui est exorciste, euh, qui est donc la directrice de l'agence immobilière et euh, pour son, son protocole, elle a besoin d'un médium. Et le médium dans cette histoire a pour fonction de servir de corps temporaire à l'esprit vengeur pour qu'elle puisse effectuer le rituel sur lui. Voilà. Et il se trouve qu'elle va recruter un, un médium particulier qui s'avère être à la base un escroc qui crée des escroqueries à la hantise justement, où il va avec des hologrammes faire croire à des gens que leur lieu est hanté et leur vendre un, ben, une technologie révolutionnaire pour se protéger des fantômes. Donc il y en a une qui est réelle dans, ce, dans ses propos et l'autre qui est bidon. Et ils vont se retrouver à travailler ensemble. Et j'arrête là sur la petite histoire parce que forcément, il y a une histoire de destin croisé, etc. etc. Il y a une romance sous-jacente qui, 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 qui n'arrive pas, mais ah, il y a un truc, il y a une tension. Et on sait que, que c'est là. Bref, euh, c'est une série qui est vraiment cool. Alors, le côté épouvante est light, hein. c'est le contexte qui est, qui est dans le, la catégorie épouvante, mais ça ne fait pas peur, on ne sursaute pas, c'est pas gore, euh, voilà, a, ça va, enfin, si vous êtes sensible, on n'est pas du tout dans quelque chose de très démonstratif ou d'effrayant. Mais l'ambiance est bonne, l'ambiance est bonne. Donc voilà, c'était ma recommandation série de la semaine. Ok les amis, aujourd'hui je vous emmène dans un de mes magasins favoris à Paris, une institution, euh, je vous emmène chez Tang Frère, car oui, j'ai eu l'autorisation de filmer à l'intérieur, donc je suis très très content. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu bah, ce magasin exceptionnel dans sa diversité, mais aussi faire un petit point sur mes produits favoris et vous montrer l'ampleur des choses. Euh, parce que si vous n'êtes pas habitué au supermarché asiatique, vous allez avoir un univers qui s'ouvre à vous. Venez. Et on commence la visite par le rayon des nouilles instantanées. Ça, c'est emblématique. Et la bonne surprise, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui font des produits qui sont avec une appellation animale, mais il n'y en a pas dedans. Et ça, c'est un petit piège. Donc, il ne faut pas hésiter à lire les compositions ou suivre mes recommandations. C'est encore plus rapide. Et 
Et comme par exemple ça, le Bulldog Hot Chicken, ça, si j'en ai déjà parlé, c'est extraordinaire. Et y a, non, il n'y a pas de poulet dedans. Bon, vous le savez, j'arrête pas de vous bassiner avec l'idée qu'il faut utiliser plus de miso dans votre cuisine pour donner de l'umami. Et, et ici, et ben, comme vous pouvez le voir, il y, y a du choix, il y a du choix. Ça, c'est des vrais miso japonais. Euh, ils sont tous très bons. Alors, il faut les prendre pour ce qu'ils sont en termes de spécificité. Fiez-vous à la couleur. Plus c'est clair, plus c'est sucré en goût, du moins rond. Plus c'est sombre, plus c'est ambré et profond. Voilà, c'est le bon repère. Le miso rouge qui est entre les deux, bah, c'est un intermédiaire qui est euh, généralement ce que je préfère. Bon, et bien sûr, hein, pour les amateurs de sushi maki, euh, les algues nori en feuilles, euh, indispensables. Et ici, c'est vraiment très, très peu cher. Donc ça, c'est un bon plan. Euh, elles sont très, très bien. Ne cherchez pas des choses compliquées. Et souvent, j'ai remarqué que dans les supermarchés, on trouve de plus en plus de kits à sushi. Mais c'est exorbitant par rapport à la qualité. Ici, au moins, valeur sûre. Alors, le rayon des, des nouilles est absolument énorme et il euh, y a du choix, on peut même s'y perdre. Le piège, c'est de prendre des nouilles sans regarder la compo et forcément, vous allez trouver des nouilles avec des œufs. Donc faites attention, vous allez trouver des nouilles, par exemple, de blé sans œufs, c'est ce que je préfère, et aussi des nouilles de riz. Très intéressant pour les gens qui sont intolérants au gluten, parce que vous avez des bonnes nouilles avec de la mâche, mais très peu chères et vraiment plaisantes à cuisiner. Comme celle-ci, par exemple, ça, c'est vraiment super. Et voilà, voilà, voilà. L'autre euh, nouille que j'adore s'appelle Vegetarian Noodle. C'est celle-ci. Il n'y a pas d'œuf et euh, elles sont géniales. Ça se prépare en trois minutes et on peut vraiment se faire à manger rapidement et se faire plaisir. Regardez-moi ça. Ça, c'est les Udon. Incroyable, c'est du semi frais. Et j'en ai toujours dans le placard. Alors, depuis quelques temps, il y a le bio qui s'est invité euh, chez Tang. Et vous voyez, euh, il y a quand même pas mal de produits sous la marque de Tang. Hein. Et euh, c'est un choix euh, qui est intéressant puisque la demande de bio est quand même de plus en plus grande, même sur le marché des produits asiatiques. On va passer rapidement sur les sauces soja, quelles qu'elles soient. Il y a toujours beaucoup de choix. Euh, faites le, le choix intelligent pour des grandes bouteilles. C'est beaucoup mieux, c'est plus économique. Et en parlant de sauce soja, derrière moi, j'en ai d'autres. Ce sont des, des sauces soja chinoises et il y a des appellations qui peuvent être un peu confuses. Typiquement, vous verrez souvent les mots light, clair et dark, foncé, etc. Ça correspond à une certaine concentration et non pas à light allégé et dark euh, juste la couleur. Si vous prenez la dark, et je, je vous en parle de temps en temps dans mes vidéos, euh, elle sert surtout à laquer, à finir le plat, à lui donner une sorte de caramélisation et de la profondeur. Ce côté brillant sur un plat de nouilles sautées, par exemple, c'est la dark, c'est pas la light. Et généralement, dans un, dans un plat, on va utiliser les deux, une pour saler et la dark, juste pour donner de la couleur et de l'intensité. Donc euh, ne vous faites pas avoir. Prenez plutôt une grande bouteille de light et une petite de dark, parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup dans un plat. Euh, il ne faut surtout pas hésiter à passer du côté du rayon des vinaigres. Là, vous allez avoir plein de trucs. Et le truc indispensable pour moi, c'est ça. C'est du vinaigre de riz noir. C'est génial pour vos sauces, pour vos vinaigrettes, pour déglacer un plat, pour absolument tout dans la cuisine. Ça donne juste la petite acidité qui va bien, mais avec une certaine profondeur. Et je préfère nettement cuisiner avec du euh, vinaigre de riz noir que du vinaigre de riz blanc, par exemple. Mais ça, c'est des questions de goût. Hein. Ce n'est pas forcément traditionnel. Alors, le rayon des sauces pimentées, pour moi, c'est un basique. Et regardez, dans les marques de Sriracha, il y a cette fameuse mayonnaise Sriracha qui est végane. Et ils ont d'autres variétés enrichies en wasabi ou super fortes. Alors, il y en a pour tous les goûts. Alors Pour donner un kick dans votre cuisine, euh, ça, c'est génial. Euh, le sambal olek, c'est de la purée de piment. J'adore ça. J'en mets toujours une petite cuillerée à café dans tous mes woks. Ça change tout. Regardez-moi ça, les amis. Globe, Wuchang, tout ça, c'est le fameux gluten-free du Sétan sous différentes formes qui ressemblent à, bah, effectivement à euh, bah, soit du, du canard, euh, ce genre de truc. Enfin, je trouve ça excellent. C'est très peu cher et ça dépanne bien. Bon, alors, pour les tofu lovers, regardez-moi ça. Je, je vous laisse admirer euh, le choix la diversité et certainement ça ne vous dira pas grand chose. Voilà, concrètement, euh, vous avez différentes marques tout simplement, mais vous avez aussi différentes textures. Donc vous avez des tofu qui seront plus ou moins fermes. Mais ce qui est super intéressant, c'est le prix 
au kilo et surtout la qualité qu'il y a derrière. Sincèrement, je préfère largement les tofu que je vais acheter ici que ceux qu'on trouve en magasin bio. Enfin, c'est une question de goût, mais je trouve qu'ils ont plus de parfum, une mâche plus agréable. Il n'y a pas forcément besoin de les presser pour évacuer l'eau, quoique ça dépend des marques, mais c'est tellement agréable, c'est tellement peu cher, c'est qu'on a envie d'en manger tous les jours. Ah bon, moi, le tofu, c'est une grande histoire d'amour depuis bien longtemps. Et alors, toujours au rayon frais, vous voyez, il y a du tofu poché, du tofu aux 5 parfums, des tofu en filament. Euh, bref, voilà, hein, euh, du tofu qui est déjà cuisiné sous différentes formes, ça existe. N'hésitez pas à les essayer, c'est super bon. Et là, c'est le rayon des champignons séchés, euh, indispensables. Que ce soit des champignons noirs, des champignons en lamelles, des champignons parfumés, des shiitake. Il y a de tout, euh, franchement, euh, j'ai toujours des shiitake déshydratés chez moi parce que c'est indispensable. Et puis parfois, je me fais plaisir, je prends, je prends ça. Les champignons noirs, mais c'est pas facile à utiliser dans tous les plats. Les laits de coco thaïlandais, toujours, toujours super pratique. Là, ici, vous avez différentes concentrations, les crèmes, les laits, il y a tout ce qu'il faut. Et franchement, le rapport qualité-prix aussi est imbattable ici. Alors là, je suis dans le rayon des conserves et des fruits principalement. Et parmi eux, il y a le fruit du jacquier, le fameux jackfruit qui nous permet de faire des effilochés, enfin plein de préparations vegan, du poisson, sans poisson. C'est une chair super intéressante, je vous ai déjà fait des recettes avec dans mes bouquins et euh, je vous recommande d'essayer. Mais surtout ne faites pas avoir, prenez bien la version voilà, en saumur et non pas au sirop, parce que sinon l'expérience va être un petit peu différente. Bon, euh, je vous parle souvent de séries coréennes et qu'est-ce qui picole en permanence Le soju. Eh ben, le soju, on en trouve ici. Bon, par contre, je vous préviens, j'ai déjà goûté par curiosité. C'est pas mauvais, mais c'est pas foufou. Hein Donc, euh, ne vous attendez pas à une expérience extraordinaire. Et derrière moi, le rayon des riz. Alors, je bien dit des, des riz, hein, parce que vous avez différentes variétés de riz, ça, vous commencez à le savoir, hein, j'espère. Mais là, vous avez vraiment des riz un peu atypiques que vous n'allez pas trouver facilement ailleurs. Des, des, des riz qui viennent de d'autres pays que le Suriname, euh, le riz au jasmin, le riz basmati, le riz à sushi. Alors oui, vous allez trouver du très bon riz à sushi ici, moins cher qu'ailleurs. C'est quand même appréciable. Et là derrière moi, c'est le rayon des fruits et légumes frais. Euh, alors vous allez trouver des trucs ultra simples comme n'importe quel primeur, mais souvent à des prix aussi imbattables chez Tong. J'ai remarqué que c'est super intéressant si vous avez moyen de venir pour faire vos courses standards. C'est aussi un bon plan. Faut pas penser que produits asiatiques. Ici, il y a aussi des choses très simples que vous connaissez déjà. Au-delà de ça, euh, tant qu'on est au frais, je vais vous montrer deux, trois trucs un peu plus funky que j'aime beaucoup. Et vous allez voir ça. Vous trouvez pas ça n'importe où. Du pak choy. Les fruits du dragon. La papaye. Superbe mangue. Les meilleurs mangues que j'ai pu manger venaient ici, chez Tang Frère. Alors voilà un fruit à ne pas confondre avec le litchi. C'est le rambutan. J'aime beaucoup. C'est très doux. C'est très parfumé. À goûter absolument. Bon, après les champignons séchés, eh bien, les champignons frais. Et là, on va trouver d'autres variétés, dont le fameux champignon Eringi, vous voyez, avec ce grand pied. Euh, je vous avais déjà fait une recette pour remplacer les coquilles Saint-Jacques avec le blanc du pied. Et eh bien, c'est ça, c'est ça le secret, c'est lui. Bon, là, vous imaginez que je suis content quand je vois ça. Et allez, alors, ces petits coquins, méfiez-vous, c'est puissant, mais qu'est-ce que c'est bon Bon, alors, si vous cherchez euh, du lait de coco maison, là, ici, il y a des cocos fraîches de Thaïlande. Et euh, pour l'avoir goûté, déjà, ça, c'est incroyable comme expérience. Ça n'a rien à voir avec du lait euh, en boîte. Au rayon surgelé, euh, voilà, il y a une nouveauté. Une gamme de recettes 100% végétales. Et ce sont des euh, raviolis aux champignons shiitake, raviolis aux légumes. Bas aux légumes, nem de galette de riz aux légumes, nem galette de riz... Bon, bref, euh, ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. Bon, après, je peux pas vous dire ce que ça vaut, hein, ces produits. C'est tout nouveau, c'est sous la marque Tang. Ça a l'air sympa, mais euh, si vous avez déjà goûté, euh, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que moi, pour l'instant, je ne sais pas. Bon, voilà, je pense que je vais faire un tour un petit peu grossier, mais vous avez vu l'ampleur des possibilités. 
Le magasin est énorme. Bon, évidemment, vous allez éviter le rayon boucherie, comme pour moi. Mais euh, sinon, le choix est là. Euh, les prix sont vraiment super intéressants. C'est vraiment une bonne affaire. Alors aujourd'hui, malheureusement, il hein, euh, y a quelques produits euh, que j'ai l'habitude de prendre que je n'ai pas trouvé. Typiquement euh, du Lao Ganma, hein, l'huile pimentée un peu crispy. Je n'ai pas trouvé non plus euh, de Goshunjang, la pâte de euh, fermentée au piment coréenne. Dommage. Je n'ai pas trouvé non plus mes euh, bouillons euh, qui sont vegan mais euh, qui sont estampillés euh, poulet ou bœuf. Il voilà. n'y en avait pas aujourd'hui. Bon, voilà. Il faut venir souvent pour refaire le plein et euh, pas hésiter à prendre euh, des trucs d'avance. Parce que bon. Mais euh, qu'importe. Il y a déjà tellement de trucs. Donc euh, je suis content. Et voilà les amis, les courses sont finies et surprise, je sors et euh, tous les lampions sont illuminés avec le, le, le soleil qui tombe. C'est tout joli. Bon, tout ça, c'est les décorations spéciales pour le nouvel an chinois, l'année du lapin. Euh, J'espère que cette petite visite, aussi succincte soit-elle, vous aura plu et intéressé et vous aura donné envie d'aller quand même visiter des épiceries asiatiques parce que c'est toujours une source d'infini d'inspiration. De, de, je, pour moi, c'est Disneyland ici. Je, je, je m'éclate et il y a plein de trucs, même moi, je ne connais pas, euh, ce qui est tout à fait normal. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches. Vous avez certainement un smartphone dans la poche. N'hésitez pas à scanner les produits, à faire des, savoir ce que c'est et pas juste dire je ne sais pas et passer votre chemin. Vous pourriez avoir d'excellentes surprises, croyez-moi. Ok, gros dossier aujourd'hui dont j'ai envie de vous parler. Ce n'est pas des sujets que j'aborde généralement, mais il me paraît suffisamment important pour que ça puisse intéresser plus grand nombre. Et si vous n'êtes pas féru de technologie, il est fort probable que vous soyez passé à côté de, de cette nouvelle. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de ChatGPT. Euh, techniquement, c'est une intelligence artificielle accessible directement depuis Internet à laquelle vous allez pouvoir poser n'importe quelle question et elle va vous répondre. Mais euh, le terme « chat » est vraiment bien euh, adapté puisqu'il s'agit bien d'une discussion. Vous allez donc discuter avec une IA. Oui. Et là, vous me direz peut-être, oui, bah, à quoi bon, en fait euh, J'ai des amis à qui parler, j'ai pas besoin de parler à, à mon ordinateur. Je, je comprends, je comprends. Mais... Il faut bien comprendre une chose, c'est que ChatGPT, c'est finalement une brique euh, dans la technologie qui pourrait être majeure et un véritable changement de paradigme sur nos habitudes futures. Comprenez bien, aujourd'hui, quand vous allez euh, faire une recherche, quoi que ce soit, vous allez sur un moteur de recherche, de votre choix bien sûr, et puis, euh, vous allez avoir une liste de réponses correspondant plus ou moins à ce que vous attendiez, selon comment vous avez formulé votre recherche, avec les bons mots-clés, etc. C'est un exercice qui, est, certes, s'est simplifié avec le temps, mais qui n'est pas optimal de nos jours. C'est toujours pas optimal de faire une simple recherche et d'avoir à coup sûr le bon résultat. Donc, euh, on peut s'y reprendre à reformuler euh, sa recherche plusieurs fois avant d'affiner effectivement les bonnes réponses. Ça, c'est une chose. L'autre possibilité pour vous est certainement d'aller sur un, un site d'encyclopédie en ligne type Wikipédia pour faire des recherches plus ciblées, directes, sur des sujets très précis. Très bien. Maintenant, on va partir sur l'idée que euh, vous demandiez directement à ChatGPT quelque chose qui, qui vous intéresse. Eh bien, ce qu'il va faire, c'est une synthèse de tout ce qu'il a amalgamé comme connaissance et va affiner ses recherches au fil du dialogue. Et c'est très fluide, c'est très rapide. Les réponses sont quasi instantanées. Euh, c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer un exemple, ce sera plus, plus concret, je parle. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, euh, c'est très 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 sobre. Euh, vous avez donc un champ de texte en bas, et c'est là que ça va se passer. Alors, on va lui poser une question. Allez, restons dans, dans un sujet un peu, un peu vegan et alimentaire. Quels sont 
les nutriments dans le tofu Question. Et là, vous le voyez, il est en train de me répondre. Alors, on va, on va attendre qu'il ait fini. Mais euh, ça, ça commence bien, parce qu'il nous fait vraiment une explication de ce que c'est que le tofu. Voilà, le tofu, aussi appelé bean curd, euh, est un aliment très nutritif, fabriqué à base de grains de soja moulu. Il est riche en protéines de qualité, de graisse saine et plusieurs micronutriments importants. Voici quelques nutriments clés présents dans le tofu. Protéines. Le tofu est une excellente source de protéines végétales, environ 8 à 10 grammes de protéines par portion de 100 grammes. Euh, graisse, le tofu contient principalement des graisses insaturées et peuvent aider à réguler le taux de cholestérol et à prévenir les maladies cardiaques. Fer, le tofu est une source de fer végétal qui peut aider à prévenir l'anémie et maintenir un système immunitaire fort. Calcium, le tofu est également une bonne source de calcium qui est important pour la santé des os et des dents. Magnésium, le tofu contient du magnésium minéral important pour la santé cardiaque et le métabolisme énergétique. Potassium, le tofu est une source de potassium, un minéral qui peut aider à réguler la pression artérielle et maintenir la fonction musculaire normale. Le tofu est également une source de plusieurs micronutriments importants tels que le phosphore, le zinc, le cuivre. C'est un aliment nutritif qui peut être intégré à de diverses manières à une alimentation équilibrée. Yes Là, je pense qu'on peut dire que ChatGPT a parfaitement répondu à, à ma question. Quels sont les nutriments du tofu Il me donne différents nutriments, même du gravage au 100 grammes. Il nous met du contexte, il nous explique exactement euh, quel est le rôle de ces euh, nutriments. Bref, on n'est pas juste sur une réponse euh, sèche non développée, mais plutôt avec un argumentaire autour qui nous explique. Et ça, c'est plutôt cool. Eh bien, cette conversation, je pourrais m'arrêter là, mais non, je vais continuer. Ma question suivante sera comment bien cuisiner du tofu Et là, on y est. Alors, le tofu est un élément polyvalent qui peut être cuit de nombreuses manières différentes. Voici quelques conseils pour cuisiner le tofu de manière délicieuse. Assurez-vous que le tofu est bien égoutté avant de le cuisiner. Vous pouvez le couper en cubes et le presser entre deux assiettes pour enlever l'excès d'eau. Excellent conseil. Mariner le, euh, avant de le faire cuire, le tofu peut être assez fade à la base. Il est donc important de le mariner afin de lui donner plus de saveur. Utilisez une marinade de votre choix, comme de l'huile d'olive, de l'ail, du gingembre et des épices. Laissez le tofu mariner pendant au moins une heure et même une nuit si vous le pouvez. <rire> C'est génial Faites-le griller ou frire. Le tofu peut être coupé en cubes et grillé à la poêle ou sur un grill jusqu'à ce qu'il soit croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Vous pouvez également le paner et le faire frire pour obtenir une texture croustillante. Quatrième point, utilisez-le dans les plats mijotés. Le tofu peut également être coupé en cubes et ajouté à des plats mijotés comme le curry ou le chili. Il absorbera les saveurs des sauces et devenir très savoureux. 5. Mélanger le tofu à des smoothies ou des desserts. Le tofu peut être utilisé dans des smoothies pour ajouter des protéines, de la texture, ou dans des desserts comme des gâteaux ou des puddings pour donner du moelleux sans goût de soja. Il existe de nombreuses manières de cuisiner le tofu, alors n'hésitez pas à être créatif et essayer quelques nouvelles recettes. <rire> Incroyable Il nous incite à être créatif et d'inventer nos propres recettes. C'est formidable. Alors bien sûr, voilà, c'est un exemple extrêmement pragmatique, euh, qui, je pense, vous parle énormément. Maintenant, euh, ChatGPT a beaucoup plus de puissance que ça, et pourtant est totalement bridé. Je m'explique. ChatGPT est accessible via un navigateur, certes, mais vous accédez directement, en gros, à son serveur, et vous lui posez une, des questions, et euh, ChatGPT est dans une boîte fermée. C'est-à-dire que euh, l'IA n'est pas connectée à Internet. Donc, elle n'est pas à même de pouvoir faire des recherches pour affiner ses réponses. Et la base de données sur laquelle elle s'appuie est limitée à 2021. Voilà. Et c'est là que c'est intéressant. Encore une fois, les possibilités actuelles dans cette phase de test sont limitées, mais elles restent très impressionnantes. 
Si parmi vous, il y en a qui sont développeurs en informatique, euh, je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que effectivement, c'est quelque chose qui peut, d'une certaine manière, faire peur. A savoir que ChatGPT peut vous développer du code dans le langage souhaité et vous avez juste à faire du copier-coller. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est, euh, comme je l'ai déjà lu dans certains articles, la fin des développeurs Absolument pas, hein, parce qu'il euh, faut comme quelqu'un qui conçoit <rire> les, les logiciels ou les applications, enfin quoi que ce soit, il faut quelqu'un qui réfléchisse, qui est comme un plan très clair, il faut un architecte, et quelque part, ChatGPT pourrait devenir un outil au service de l'architecte. Mais, encore une fois, c'est les balbutiements... Le code, là, en l'heure actuelle, visiblement, n'est pas forcément toujours optimisé. Il y a des redondances, il y a des choses qui peuvent être nettoyées. Donc, ça nécessite, malgré tout, le passage d'un humain derrière pour que ce soit bien. Mais, ça peut permettre de gagner énormément de temps pour certains types de, euh, de métiers. Donc, comme je vous dis, avec, euh, avec les développeurs. Mais, euh, je, je serais un peu fainéant. Je pourrais peut-être, je n'ai pas essayé, hein lui donner une liste d'ingrédients et lui dire « Crée-moi une recette. » Je ne sais pas ce que ça donnerait. Alors, voyons ça. Posons la question. Peux-tu me créer une recette à partir des ingrédients suivants deux points. Alors, on met quoi Allez, on va le mettre du seitan comme base. Oignon. Aïe. Vin blanc. Ouais, je suis un peu comme chez moi. Hein. Carotte. Euh, du thym. Et puis euh, de l'huile. Voilà. Point d'interrogation. Bim. Et il est parti. <rire> Incroyable. Voici une recette simple et rapide à préparer avec ces ingrédients. S'étend aux oignons et au vin blanc. <rire> bon, l'intitulé est cool. Ingrédients pour 4 personnes. 200 g de s'étend, un oignon moyen, 2 gousses d'ail, une carotte, une branche de thym, un verre de vin blanc sec, huile d'olive. Préparation. Allez, réfléchis un petit peu là. Alors voilà. Préparation. Émincer l'oignon et hacher l'ail finement, peler et couper la carotte en rondelles. Ok. 2. Dans une poêle chaude, faites chauffer de l'huile d'olive et faites-y dorer l'oignon et l'ail pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ok. Ajoutez le seitan coupé en cubes et faites-le dorer pendant 3 à 4 minutes en remuant régulièrement. Jusque là, c'est cohérent. Versez le vin blanc et ajoutez la carotte et la branche de thym. Laissez mijoter à feu doux pendant 15 à 20 minutes. Ouais. Jusqu'à ce que le sétan soit tendre et que la sauce est réduite. Ah, oui, oui, ok, ok. Servez chaud, accompagné d'une salade verte ou de légumes vapeur. Bon appétit. C'est pas mal. J'ai à redire, mais c'est pas mal. Je trouve que la, la recette, elle est, elle est simple à comprendre, elle est cohérente dans ses étapes, dans son descriptif, euh, c'est plutôt bien vu. Là où moi j'ai quelque chose à redire forcément, euh, c'est quand il nous dit qu'il va falloir laisser mijoter à feu doux pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le seitan soit tendre et la sauce réduite. Euh, bah là, ça me pose plus de problèmes parce que techniquement, ce sont les carottes crues qui doivent être cuites et non le, le seitan qui lui déjà poêlé, doré et qui va forcément... Euh, continuer à cuire pendant 20 minutes, mais ce qui m'inquiète, c'est forcément la, la, la cuisson de la carotte, et ça, il ne l'évoque pas du tout. Ensuite, il nous dit que c'est aussi pour que la sauce est réduite. La sauce, c'est quoi C'est de l'huile d'olive, du vin blanc et les sucs de cuisson. Il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup de vin. Hein. Euh, on est sur un verre de vin blanc sec. Ça va, oui, ça va donner quelque chose, ça va donner quelque chose. Mais voilà, quand même c'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. Là, tout de suite, ça doit vous parler. Ça veut dire que vous pourriez, théoriquement, faire la liste des ingrédients que vous avez dans votre réfrigérateur, votre placard, et vous ne savez pas quoi faire à manger. 
Vous faites une sélection de ces ingrédients qui vous inspirent, vous les entrez sur ChatGPT, vous dites « Fais-moi une recette avec ça. » Et hop, ça y est, vous n'avez même plus besoin de réfléchir. Alors oui, c'est pas très créatif. Moi, ce que j'aime, c'est créer. J'ai pas besoin d'avoir un assistant en intelligence artificielle pour le faire. Mais vous imaginez le potentiel pour toutes les personnes qui ne savent absolument pas cuisiner et qui ne sont pas inspirées ou qui sont juste fatigués et qui, sont, euh, qui ont envie d'un truc voilà, sans, sans se prendre la tête, qui ont plein de choses justement en tête. C'est génial. Bref, personnellement, moi, je suis sous le charme parce que forcément, euh, dans mes goûts littéraires, culturels, euh, cyberpunk, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui me parle depuis de très nombreuses années et, et je suis absolument ravi de voir que euh, la fiction est en train de devenir réalité et que ce qu'on qu pouvait imaginer dans les années 80, bah, ça commence à arriver. Et dans le sens positif. Et bien sûr, il y a tout un débat autour de l'IA, de, de sa liberté d'action, de réflexion et de ses dangers. Mais euh, bien encadré, et ça, ça ne dépend que de l'humain qui programme finalement, il n'y aura aucun souci, ça j'en suis persuadé. Maintenant, euh, pour ceux qui sont curieux, qui ont envie de tester, c'est gratuit pour l'instant, je ne pense pas que ça le reste, mais pour l'instant c'est gratuit, euh, il suffit de vous inscrire et vous recevrez un, un identifiant, vous pourrez vous connecter et tester vos sites ChatGPT. A savoir que euh, la société qui est juste derrière, c'est OpenIA, euh, qui est une société qui est a déjà fait parler d'elle, même dans les, dans les journaux un peu plus mainstream, à cause de son, ou grâce, à euh, son IA permettant de créer de l'image à partir de texte. Ça, je suppose que vous en avez entendu parler. Il y en a plusieurs des IA sur le marché qui reposent sur le même principe, avec des résultats plus ou moins réussis. Et DAL-I, euh, qui est donc ce qu'ils ont créé, est une des meilleures a priori, ça j'ai pas trop testé, ça m'intéresse moins, j'ai joué deux minutes avec, mais bon, voilà, j'ai pas envie de trouver des bonnes syntaxes pour avoir des œuvres magnifiques créées par une IA. Par contre, ça, ça c'est bien. Bon, il est temps de, de, de conclure sur ce sujet qui n'a que trop duré, mais en même temps, on, on a fait qu'effleurer la, la surface de ChatGPT, et c'est normal, mais il y a beaucoup de choses à explorer. Mais je trouve que les premiers, euh, les premiers résultats sont très très encourageants et ouvrent des perspectives. Et comme je vous le disais en intro de, de, de ce sujet, euh, ça risque bien de bouleverser notre manière de faire et je ne suis pas le seul à le penser. J'ai quand même vu pas mal de vidéos et, et lu pas mal d'articles au ce sujet. Tout le monde est assez d'accord dans un milieu expert pour dire qu'il euh, y a un avant et un après ChatGPT et que ça risque de bouleverser notre manière de faire et notre accès à l'information. Euh, et qu'il va falloir regarder ça de très très près. Il semblerait que Google tremble absolument face à ça parce que, parce que ça dépasse totalement un hein, Google Search, hein, et de loin. Il y a des rumeurs qui diraient que apparemment euh, Google aurait sa propre IA reposant à peu près sur les mêmes principes, mais qu'elle ne l'aurait jamais déployée. Rumeur, hein, rumeur. Donc, euh, on, on verra bien si ça se confirme, mais je m'en fais pas trop pour eux. Hein, ils sauront rebondir, ça c'est certain. En tout cas, euh, j'espère que ça a veillé votre curiosité, que vous avez envie de tester. Encore une fois, c'est gratuit pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce que ça basculera sur un autre modèle qui serait peut-être payant. J'ai lu une news pas plus tard qu'il y a 10 minutes avant de faire cette vidéo comme quoi Microsoft voulait euh, négocier pour câbler ChatGPT sur son moteur de recherche Bing avec ça derrière. Waouh Ça peut tout changer. Bref, ça intéresse beaucoup de monde cette histoire. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vous propose une recette que j'ai déjà faite cette semaine. Mais oui, c'est la faute de Laura, elle m'a dit « Ah, c'était tellement bon, vas-y, refais-en » Et je me suis dit « Bon, ouais, quand je l'ai faite après coup, j'avais un peu le regret de ne pas l'avoir filmé pour vous. » J'ai dit « Allez, manco, on y retourne. » C'est pas le plat le plus glamour, mais c'est un mélange fusion avec une inspiration indienne, mais pas que, enfin, vous allez voir. C'était très bon, j'avoue, il y a plein d'épices, préparez-vous, euh, ça va dans tous les sens.
Et voilà le résultat, les amis. Alors, hein, comme je vous l'avais annoncé, c'est un festival d'épices. Hein. Il, il y a plein de trucs, il y a plein, plein de trucs, mais c'est justement cette association de différentes épices qui vont créer une saveur unique. D'inspiration indienne, ça, absolument, mais comme vous avez pu voir, j'ai rajouté des trucs un peu pas orthodoxes, style la Worcester, le ketchup. Voilà, et ça donne encore une autre saveur en bouche. Allez, goûtons, on va voir si c'est euh, aussi bien que la première fois que je l'ai faite, cette recette. Oh oui <rire> Le goût est là. Alors c'est assez intense, mais c'est pas non plus surchargé, hein. c'est... Euh... C'est juste que ça a du volume, ça a du goût, beaucoup de goût, de la profondeur. C'est ça que j'aime. Euh, par contre, vous aurez remarqué, j'ai mis beaucoup d'épices différentes, mais il n'y avait rien d'épicé au sens pimenté. Hein, à part le petit poivre à la fin, et encore, c'est vraiment très très léger. Et le curry de madras que j'ai utilisé n'était pas, pas fort du tout, donc euh, on est plutôt sur un, un curry moyen. Donc voilà, ça reste très doux. Si vous avez envie de donner un petit kick, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de poudre de piment au moment où vous allez rajouter le paprika fumé et le curcuma, c'est la bonne phase. Sinon, parlons un peu jeu de texture en bouche, parce que c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce plat. Vous voyez, on a une base de dalle, donc on a une texture d'une lentille qui est bien humide, mais elle reste encore ferme, et mêlée au haché végétal, ça donne quelque chose d'assez particulier. Les deux se confondent, et c'est assez, assez troublant parce que oui, on a la texture du haché végétal, oui, on a le, le, le goût et la texture du dalle, et à la fois, ça recrée quelque chose de nouveau. Et avec le croquant des légumes rajoutés, cuit dans le gui végétal, c'est fou. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein, ça, je trouve que ça a beaucoup de charme. Mais voilà, voilà c'est un goût personnel, mais visiblement partagé par Laura. Sinon, on ne leur aurait pas demandé leur face aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Bon, ben bah voilà. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez vu qu'une petite recette facile comme ça, en moins de 15 minutes, euh, voilà, c'est pas beaucoup de travail, mais le résultat est au rendez-vous, et le plaisir, ça je vous garantis, il est là. Et faites-moi confiance. Ceux qui me font confiance, généralement, sur les recettes, ne sont pas déçus. Voilà. Il y a plusieurs témoignages. Euh, je sais aussi que j'ai la réputation d'avoir la main lourde sur les épices, mais là aussi, n'ayez pas peur. Explorez le monde des épices, associez-les, et vous allez voir que vos papilles vont vous remercier. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'est toujours agréable. J'espère que ça vous a plu. Alors, en tout cas, moi, euh, ce que je retiens de cette semaine, c'est ce moment un peu particulier d'avoir pu tourner chez Tank Frère. Ça a été plusieurs mois de négociations pour avoir le droit de filmer dans les rayons. C'est assez compliqué. Je ne m'en rendais pas compte. Euh, et sachant que c'est quelque chose que j'aimerais bien reproduire, enfin, si ça vous intéresse, bien sûr dans d'autres établissements et pouvoir vraiment me balader tranquillement dans les rayons et vous montrer un peu tout et pas simplement les choses que, que, que j'achète mais aussi les choses que je connais et vous montrer aussi l'ampleur des, des possibilités bah euh, moi je trouve ça intéressant pour tous a priori mais c'est vraiment pas simple d'obtenir une autorisation d'avoir la bonne personne et c'est tout un process croyez moi mais je suis content ça c'est fait et puis surtout vous étiez assez nombreux à me demander de parler un petit peu de mes produits asiatiques favoris, un petit peu le pourquoi, donc j'ai fait d'une pierre deux coups. À présent, vous pouvez retourner à des activités normales, n'oubliez pas les différentes petites actions qui me soutiennent, c'est toujours très très appréciable et important, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Tchuss